ఈ సౌందర్య వేదం విభాగంలో ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని తెలుసుకోబోతున్నాం పాదాలు దుర్వాసన రాకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎలాంటి చికిత్సలు తయారు చేసుకుని వాడుకోవాలి ఎలాంటి ఔషధాలు ఉన్నాయి ఈ విశేషాలు ఈ విషయాలు ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకున్నాం సాధారణంగా మనకి మన ప్రాంతాలలో చెమట ఎక్కువ పడుతూ ఉంటుంది ఇలాగ చెమట ఎక్కువ పడినప్పుడు ఎవరికైనా కానీ బ్యాడ్ బాడీ ఓడర్ అంటే దుర్వాసన అనేది వస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ చెమట మీద బ్యాక్టీరియా చేరుతాయి అవి వాటి వల్ల ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి ఘాటు వాసన వస్తూ ఉంటుంది అంటే ఈ చెమటకి బ్యాక్టీరియా అట్రాక్ట్ అవుతాయి దీంతో ఈ వాసన చెమట వాసన మరింత ఎక్కువైపోతుంది ముఖ్యంగా బాడీ బయట అంటే చెమట ఎప్పటికప్పుడు ఆరిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి అంతగా ఇబ్బంది ఉండదు కానీ పాదాలు ముఖ్యంగా షూస్ వేసుకునే వాళ్ళల్లో సాక్సులు వేసుకునే వాళ్ళల్లో ఈ సమస్య మరీ ఇంకా ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే షూస్ సాక్సులు వేసుకున్నంత వరకు వరకు బాగానే ఉంటుంది ఒక్కసారి ఆ షూ తొలగించారా ఇక అక్కడి నుంచి భయంకరమైనటువంటి భరించలేనంత వాసన వస్తూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా ప్రయాణాలలో చాలామందికి ఇది అనుభవమే పక్క వాళ్ళు బాగా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు అలాగే సినిమా థియేటర్లలో కూడా ఈ షూస్ వేసుకొని వెళ్తారు అసౌకర్యంగా ఉంటుంది కానీ షూస్ తీస్తారు ఇక అక్కడి నుంచి పాదాల నుంచి వాసన వస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే పాదాలకి గాలి తగలదు కాబట్టి అక్కడ ఆ చెమట బ్యాక్టీరియా ఇవన్నీ తోడై విపరీతమైనటువంటి వాసన వస్తూ ఉంటుంది అంటే లోపల ఎక్కువ మొత్తాలలో బ్యాక్టీరియా తయారవటం అలాగే ఫంగస్ తయారవటం వీటన్నిటితో చెమట మరి ఇంత ఎక్కువ అవటం వీటన్నిటితో ఈ దుర్వాసన అనేది ఎక్కువ అవుతుంది దీంతో ఈ పాదాలు అలాగే గోళ్ళకి ఇక ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ సోకి గోళ్ళు మొండిగా ఇన్ఫెక్ట్ అవుతాయి ఇక అక్కడి నుంచి మరింత సమస్య ఇంకా ఉధృతం అవుతుంది అంతేకాదు దుర్వాసనే కాకుండా అక్కడి నుంచి నొప్పి తయారవుతుంది దురద తయారవుతుంది ఇలాంటి అనేక సమస్యలు కాబట్టి దీన్ని ఎలా పరిష్కరించుకోవాలి కొన్ని చక్కటి సహజమైనటువంటి పద్ధతులు ఉన్నాయి వరుసగా వీటిని తెలుసుకున్నాం వీటిలో ముఖ్యంగా మీకు చెప్పాల్సింది వంట సోడా గురించి బేకింగ్ సోడా మీరు వాడేటటువంటి ఆ షూస్ కానీ సాక్సులు కానీ వీటిని మీరు వేసుకోవటానికి ముందు ఆ షూస్లో అలాగే ఆ సాక్సులలో కొద్దిగా ఈ వంట సోడాని అలాగా చిలకరించండి అప్పుడు తర్వాత షూస్ వేసుకోండి సాక్సులు వేసుకోండి దీంతో పాదాలు వాసన రాకుండా ఉంటాయి అలాగే మరొక సూచన సాక్సులు మీరు ఉతుకుతారు కదా ఉతికేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఉతకబోయే ముందు ఆ వంట సోడాని ఆ బేకింగ్ సోడాని ఆ ఉతికే నీళ్ళకి వేయండి వేసి ఆ సాక్సుని కొద్దిసేపు నానబెట్టండి తర్వాత ఉతకండి దీంతో ఆ సాక్సుల నుంచి ఆ దుర్గంధం రాకుండా ఉంటుంది అలాగే మరొక విషయం పాదాలను శుభ్రం చేసుకోవడం ముఖ్యం పెడిక్యూర్ లాగా అయితే ఈ పాదాలను శుభ్రం చేసుకోవడానికి మామూలు నీళ్ళతోటి ఏదో శుభ్రం చేసుకోవడానికి కాకుండా దీనికి ఒక పద్ధతి ఉంది వంట సోడాతో ఈ పద్ధతి తెలుసుకుందాం ఒక పావు బకెట్టు గోరువెచ్చని నీళ్ళు తీసుకోండి పావు బకెట్ నీళ్లు గోరువెచ్చని నీళ్లు ఈ నీళ్ళకి ఒక చెంచాడు బేకింగ్ సోడాని అంటే వంట సోడాని కలపండి ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమంలో మీ పాదాలు మునిగేలాగా మడమలు కూడా పూర్తిగా మునగాలి చీలమండలు కూడా మునగాలి ఇలా మునిగేలాగా ఉంచండి ఒక పదిహేను నుంచి ముప్పై నిమిషాలు అలాగ పాదాలు పెట్టి నాన్నవ్వండి బాగా రిలాక్సింగ్గా ఉంటుంది బేకింగ్ సోడా మీరు వాడారు కాబట్టి దీంట్లో ఈ చెమటలో ఉండేటటువంటి పీహెచ్ స్థాయిలు రెగ్యులేట్ అవుతాయి దీంతో ఈ దుర్వాసన రాకుండా ఉంటుంది అలాగే ఇది న్యాచురల్ ఒక యాంటీసెప్టిక్లా పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఇలాగ ఈ విధంగా మీరు రెగ్యులర్గా ఒక వారం రోజులు ప్రతిరోజు రాత్రి పడుకోబోయే ముందు తప్పకుండా చేస్తూ ఉండండి మంచి ఫలితంగా అనిపిస్తుంది ఇక ఇలాగ ఈ పాదాలు దుర్వాసన రాకుండా ఉండాలంటే మరొక సహజ పద్ధతి ఉంది నిమ్మరసంతో తయారు చేసుకునే చక్కటి చికిత్స ఉంది దీన్ని తెలుసుకుందాం ఒక వెడల్పాటు బేసిన్ తీసుకోండి ఈ బేసిన్లో ఒక పావు కప్పు బేకింగ్ సోడా వేయండి పావు కప్పు ఇప్పుడు ఈ బేకింగ్ సోడాకి ఎనిమిది కప్పుల గోరువెచ్చటిని నీళ్లు చేర్చండి బేకింగ్ సోడా నీళ్లు బేసిన్లో తీసుకున్నారు ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమంలో నిమ్మరసం పెండండి ఒక నిమ్మకాయని కట్ చేసి ఆ మొత్తం నిమ్మకాయ నుంచి రసం పెండండి అంటే ఏంటి ఏం చేశారు మీరు ముందు ఒక వెడల్పాటి బేసిన్ తీసుకున్నారు వెడల్పుగా ఉండేటటువంటి అంటే పాదాలు పెట్టగలిగే అంత బేసిన్ తీసుకొని ఇప్పుడు దీంట్లో ఈ బేసిన్లలో ఇప్పుడు మనం చెప్పబోయేటువంటి అన్ని పదార్థాలు కలపాలి కలిపి దీంతో పెడిక్యూర్ చేయాలి అంటే బేసిన్లో పావు కప్పు బేకింగ్ సోడా తీసుకొని దానికి ఎనిమిది కప్పుల గోరువెచ్చ నీళ్లు చేర్చి ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమానికి నిమ్మరసాన్ని పెండండి ఒక నిమ్మకాయ నుంచి రసం పెండండి బాగా కలపండి ఇప్పుడు దీంట్లో పాదాలను ఒక పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాలు నాన్నవ్వండి తర్వాత శుభ్రంగా కడిగేసుకోండి ఆ తర్వాత పొడి టవాలతో బాగా తుడుచుకోండి తర్వాత ఆరబెట్టుకోండి దీంతో మంచి ఫలితం ఉంటుంది ఈ పాదాల నుంచి స్మెల్ రాకుండా ఉంటుంది ఇలాగే ల్యావెండర్ ఆయిల్ అని ఉంటుంది దీంతో కూడా ఒక మంచి పరిష్కారం ఉంది ల్యావెండర్ ఆయిల్ అనడంతోనే అదేదో చక్కటి పరిమాణం వస్తూ ఉంటుంది అంతే కదా అనుకుంటూ
బ్యాక్టీరియా తగ్గుతాయి కాబట్టి ఈ పాదాలు దుర్వాసన రాకుండా ఉంటాయి మరి ల్యావెండర్ ఆయిల్ని ఎలా వాడాలి అంటే కొద్దిగా గోరువెచ్చని నీళ్లు తీసుకోండి తీసుకొని దానికి కొన్ని చొక్కల లావెండర్ ఆయిల్ వేయండి ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమంలో పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాల పాటు పాదాలని నానబెట్టి తర్వాత పొడి టవల్తో తుడుచుకోండి ఇలా రోజుకి రెండుసార్లు కొద్ది రోజుల పాటు చేస్తూ ఉంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది పాదాల నుంచి దుర్వాసన రాదు అంతేకాదు ల్యావెండర్ ఆయిల్ చెప్పుకున్నా కదా చక్కటి సుమగంధాన్ని వెలువరిస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటిది మరొక చక్కటి సహజ పద్ధతి ఉంది అల్లంతో తయారు చేసుకునే చికిత్స చిన్న అల్లం ముక్కను తీసుకోండి తీసుకొని దీన్ని మెత్తగా గుజ్జుగా చేసుకోండి ఇప్పుడు ఒక కప్పు వేడి నీళ్ళు తీసుకోండి దీనికి మీరు తయారు చేసుకున్నారే సిద్ధం చేసుకున్నారే అల్లం ముద్ద దాన్ని వేయండి అంటే నీళ్ళకి అల్లం వేశారు అల్లం ముద్ద వేశారు ఇప్పుడు పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాలు నాన్నవ్వండి అప్పుడు అల్లం తాలూకు ఎక్స్ట్రాక్ట్ నీళ్ళలోకి వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని వడగట్టేసేసి చల్లార్దేవాడు రోజు పడుకునే ముందు ఈ మిశ్రమంతో పాదాలని మృదుగా మర్ధన చేసుకోండి ఈ రకంగా క్రమం తప్పకుండా మీరు కొద్ది రోజుల పాటు చేస్తూ ఉంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది ఇలాగే మరొక సహజ పదార్థం ఆయుర్వేదంలో చెప్పినటువంటి పదార్థం ఏంటంటే పటిక ఆలం అంటారు ఇది సహజమైనటువంటి యాంటీసెప్టిక్లా పనిచేస్తుంది పటిక అనేది చూడటానికి పటిక బెల్లంలాగే కనిపిస్తుంది కానీ తీయగా ఉండదు మామూలుగా మనకి ఈ హెయిర్ కట్ కటింగ్ సెలూన్స్లో అక్కడ ఎక్కడన్నా తెగితే ఈ పటికనే వాడతారు ఆ స్టిప్టిక్లా పని చేయించడానికి ఇది ఒక సహజమైనటువంటి పదార్థం ఒక కప్పు గోరువెచ్చటి నీళ్ళకి ఒక చెంచాడు పటిక పొడిని వేయండి గోరువెచ్చటి నీళ్ళకి పటిక పొడి వేశారు ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమంలో పాదాలని అంటే ఈ మిశ్రమంతో మీ పాదాలను శుభ్రం చేసుకోవాలి పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాలు ఆరినివ్వండి శుభ్రం చేసుకున్న తర్వాత ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారంటే పాదాలు ఆరుతాయి కదా ఆరిన తర్వాత కూడా కొద్దిగా ఈ పటిక పొడిని చిలకరించుకోండి ఇలాగ మీరు రోజుకి ఒకసారి రెగ్యులర్గా చేస్తూ ఉంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ పటికలో యాంటీసెప్టిక్ తత్వాలు ఉంటాయి ఇవి బ్యాక్టీరియాన్ని నశింపజేస్తాయి అంటే బ్యాక్టీరియాని పెరగనివ్వవు దీంతో ఆ పాదాల నుంచి ఆ దుర్వాసన రావటం ఇలాంటి సమస్య తగ్గుతుంది ఇలాగే బ్లాక్ టీతో కూడా ఒక చక్కటి చికిత్స ఉంది బ్లాక్ టీ ఎందుకు చెప్తుంది అంటే దీంట్లో ట్యానిన్స్ ఉంటాయి ట్యానిక్ యాసిడ్ ఇలాంటివి ఇవి బ్యాక్టీరియాని సులభంగా పెరగనివ్వవు అంటే దీంతో క్లీన్ చేసుకుంటే బ్యాక్టీరియా సులభంగా తొలగిపోతుంది కాబట్టి దీంతో పాదాల నుంచి వచ్చేటువంటి దుర్వాసనని మీరు అడ్డుకోవచ్చు మరి దీన్ని ఎలా వాడాలి అంటే సింపుల్ ముందుగా ఒక బేసిన్లోకి నాలుగు కప్పుల వేడి నీళ్ళు తీసుకోండి లేదు స్టవ్ మీద నీళ్లు పెట్టి మరిగిస్తూ ఉండొచ్చు అంటే నీళ్లు బాగా మరుగుతాయి లేదా బేసిన్లోకి వేడి నీళ్లు తీసుకోండి తీసుకొని దీనికి ఒక ఐదు టీ బ్యాగ్స్ వేయండి వేసి ఒక పది నిమిషాల పాటు నాన్నవ్వండి ఇప్పుడు నానబెట్టిన తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే అది కాస్త బేరబుల్ హాట్కి మారుతుంది అంటే బాగా వేడిగా ఉన్న నీళ్లలో టీ బ్యాగ్స్ వేశారు కొద్దిసేపు ఉంచితే ఏమవుతుంది గోరువెచ్చగా అవుతుంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే పాదాలని ఒక పదిహేను నుంచి ఒక ఇరవై నిమిషాల పాటు అందులో ఆ గోరువెచ్చని అంటే టీ బ్యాగ్స్ వేసి నానబెట్టినటువంటి ఆ నీళ్లలో నానబెట్టండి తర్వాత ఒక పొడి టవల్ తీసుకొని శుభ్రంగా తుడిచేసుకోండి ఇలా రోజుకి ఒకసారి చేస్తూ ఉంటే పాదాల నుంచి దుర్వాసన రావడం అనేది తగ్గుతుంది అంతేకాదు ఇంకా చాలా వాడచ్చు ఉదాహరణకు పాదాల నుంచి దుర్వాసన రాకుండా ఉండాలంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఈ పద్ధతులతో పాటు జాగ్రత్తలు కూడా అవసరం ఎప్పటికప్పుడు ఈ షూస్ కానీ సాక్స్లు కానీ వీటిని శుభ్రం చేసుకుంటూ ఉండండి అలాగే రోజులో అప్పుడప్పుడు షూస్ని తొలగించేసేసి గాలి తగలని ఇచ్చేలాగా చేయండి అంటే గాలిని తగలనివ్వండి దీంతో కాలుకునేటువంటి చెమట ఆరిపోతుంది దుర్వాసన రాకుండా ఉంటుంది అలాగే మరొక చిన్న చిట్కా ఉంది షూస్ వేసుకుంటారు కదా ఆ షూస్ వేసుకోబోయే ముందు కొన్ని లవంగాలని ఆ షూస్లో వేయండి అలాగే సాక్స్లో కూడా లవంగాలు పొడి వేయండి దాంతో దుర్వాసన రాకుండా ఉంటుంది అలాగే షూస్లో ఈ సాక్స్లలో ఏదన్నా చక్కటి సౌమ్యమైన బేబీ పౌడర్ ఇలాంటివి కూడా వాడచ్చు అంటే వాటిని ఆ పౌడర్ని వేస్తే వాసన రాకుండా ఉంటుంది అలాగే ఈ సాక్సుల విషయంలో వీలైనంత వరకు కూడా కాటన్ సాక్సులు ధరించండి ఇలాగ ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మీ పాదాల నుంచి దుర్వాసన రాకుండా ఉంటుంది అయితే ఒక్కొక్కసారి ఈ పాదాల నుంచి దుర్వాసన అనేది ఏదైనా వ్యాధులకి వ్యక్త లక్షణం కింద ఉండే అవకాశం ఉంటుంది షుగర్ కానీ ఇలాంటివి కాబట్టి మరీ సమస్య మీకు ఎక్కువగా ఉందని అనిపిస్తే మాత్రం అప్పుడు మీ నాడిని చూసి మీ తత్వాన్ని చూసి మీకు మాత్రమే ప్రత్యేకమైనటువంటి ఔషధాలు ఉంటాయి వీటిని లోపలికి అలాగే ఎక్స్టర్నల్గా కూడా ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని తిరిగి ఇదే కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు సవివరంగా సయత్కంగా సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు శుభం